على إعطاء هذه الفرصة لكي يجتمع مع الأطفال في غزة وجيل جديد في غزة الذي يحمل مفتاح المستقبل في مجتمع غزة وبلا شك أن غزة تفتل مكانة خاصة لقلوب اليابانيين ومن هذا المنطلق نحن قدمنا كثيرا من المساعدات إلى شعب الفلسطيني الصديق في غزة الذي يعان من حصار وإفترار لمدة طويلة جدا ونحن شعب الياباني نتعاطف دائما مع الشعب الفلسطيني الصديق وخاصة الغزاويين الذين يعانون كثيرا من الواقع الصعب. اي اوكي اوكي خلاص. I think you know the situation in in Gaza and the risks of conflict nobody knows better that there have been repeated conflicts in Gaza than the people of Gaza themselves. There are always, you know, risk and concerns. We hope that the situation remains stable. But of course, one always, as a humanitarian organization, has to think a little bit, what would we do if there was another conflict? لا أحد في غزة يعرف طبيعة الأوضاع أكثر من سكان قطاع غزة وهناك نعم هناك الكثير من القلق لدى هؤلاء السكان ولكن هذا المكان شهد عدة حروب. But the first thing is that everybody should remember the cost in human terms, but also in infrastructure terms, in living condition terms of the last conflict. One has to be very, very mindful, and our appeal is for, you know, peaceful conditions to be preserved because the cost for people is just so high when war takes place. يجب على الجميع أن يتذكر التكاليف الإنسانية وليس فقط الإنسانية ولكن أيضا تكاليف البنى التحتية هناك تكاليف هائلة ويجب على الجميع أن يتذكر ذلك لأي صراع محتمل And I would even say that you know one can never be prepared for war in the sense that one just does not want war to happen but of course we remember that if people are displaced and they have to find places in shelters we have to prepare shelters but of course we will in particular hope that these circumstances do not occur. أنا لا أستطيع أن أتحدث لا توجد حرب ولكن أنا أقول تماما أنه نأمل ألا يكون هناك عملية تشريد للناس لأنه في هذه العملية نحن سنكون جاهزون أيضا ولكن نحن لا نتمنى أن تحدث هذه الحرب.